அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற டிஷ்ஷு கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை முன்னெல்லாம் எங்கள் அம்மா வரப்போ மட்டும்தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் எனக்கு அப்போலாம் செய்ய தெரியாது இப்போ நானே கொழுக்கட்டை ரொம்ப ஈஸியாக செய்வேன் எப்படி செஞ்சேன்றதை நான் உங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் ரொம்ப எளிமையான முறையில் சொல்லித்தரேன் இது வந்து பச்சரிசி மாவு நான் கொழுக்கட்டைக்காக செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு வீ ஒரு வீடியோவாக அப்புறமா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் பச்சரிசி மாவு வச்சுருக்கேன் இது வந்து இங்கே பாருங்கள் வறுத்த வேர்க்கடலையும் வெள்ளத்தை பொடியாக சீவி வச்சுருக்கேன் வறுத்த வேர்க்கடலை இது ரெண்டுத்தையும் பூரணம் அந்த கொழுக்கட்டை உள்ளே வைக்கிற பூரணம் செய்கிறதுக்காக இது ரெண்டையும் வச்சுருக்கேன் இதை நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு பூரணத்தை தனியாக எடுத்து வச்சுப்பேன் அப்புறம் இதில் போ நம்ம இந்த அரிசி மாவில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு பிசையணும் ஒரு 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 ஸ்பூன் வந்து நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் உங்கள் தேவைக்கு போட்டுக்குங்க உப்பு போட்டாச்சு எனக்கு தண்ணி காஞ்சிக்கிட்டு இருக்க அடுப்பில் நல்லா காய்ச்சின தண்ணியை இதில் ஊற்றிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் மாவை பிசையணும் பிசைஞ்சோன்னா நமக்கு கொழுக்கட்டை மாவு ரெடியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம பூர்ணத்தையும் அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோன்னா கொழுக்கட்டை மாவு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி கொழுக்கட்டை செய்யலான்றத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வெள்ளம் எப்படி சீவருதுன்னு உங்களுக்கு இப்போ நான் டெமோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அருவாள் மனை எடுத்துருக்கேன் அருவால் மனையை முறத்தில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா நல்லா சீவிடலாம் இல்லைனா காய் சீவிற மனை இருந்தால் கூட அதுலேயும் நல்லா அப்படி இப்படி பண்ணோன்னா நமக்கு பொடியாக வரும் வெள்ளம் இப்போ நான் கொழுக்கட்டைக்கு வெள்ளம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அருவால் மனையில் தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தான் பண்ணுவீங்க பாருங்க சுலபமாக இருக்குங்களா நிறையா வந்துருக்கு பாருங்க இதே மாதிரி வெள்ளம் சீவணும்னா நம்ம சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போடுறப்ப மிளக்கடலையோட ஈஸியாக கிரைண்ட் ஆகி வரும் நம்ம வெள்ளத்தை அப்படியே உடச்சி உடச்சி போட்டோன்னா அதில் மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே நல்லா ஃபைனாக வராது அதனால தான் சீவிட்டு நான் மிக்சியில் இப்போ நிலக்கடலையோட இந்த வெள்ளத்தை போட போகிறேன் இன்றைக்கி நான் வேர்க்கடலை பூரண கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறேன் அதுக்கு இப்போ பூரணம் ரெடி பண்ண போகிறேன் நிலக்கடலையை நல்லா வறுத்த நிலக்கடலையை தோல் நீக்கிட்டேன் ஏன்னா தோல் நீக்கினா தான் சொத்த பயிர் இருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிச்சி எடுத்துடலாம் நல்லா தோல் நீக்கிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் போடுறேன் உங்களுக்கு வெள்ளம் சீவது எப்படின்னு நான் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் நான் வெள்ளம் நல்லா சீவி வச்சுருக்கேன் அந்த சீவின வெள்ளத்தை இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் போடுறேன் போட்டுட்டு இந்த கிரைண்ட் பண்ணி இந்த பூரணத்தை எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொழுக்கட்டை செய்கிறப்ப இந்த பூரணத்தை கொழுக்கட்டை உள்ளே எப்படி வச்சு செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் சுடுத்தண்ணியை பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கிளறணும் கிளறினோன்னா நமக்கு மாவு நல்லா சப்பாத்தி மாவு ப பதத்துக்கு பசைஞ்சு வைக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த காய்ச்சின தண்ணியை நான் இந்த அரிசி மாவில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ஈஸி இது உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுருங்க கண்டிப்பாக மறந்துடாமல் உப்பு போடணும் இந்த மாவில் சுடுத்தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பசைஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மாவு கரெக்டான பதத்துக்கு வரும் பாருங்கள் பொறுமையாக எல்லா பக்கமும் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் மாவு பாருங்கள் கொழுக்கட்டைக்கு நல்லா கையில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செய்கிறப்ப சுத்தமாக கையில் ஒட்டாது மாவு நான் நல்லா பசைஞ்சி வச்சுட்டேன் பூர்ணமும் ரெடியாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போட்டு பூர்ணமும் ரெடியாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் இது வேர்க்கடலையும் வெள்ளத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிட்டேன் இதே நீங்கள் எள்ளு பூர்ணம் கூட செய்யலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா எல்லை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா 
வெள்ளத்தையும் எள்ளியும் மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா எள்ளு பூர்ணம் கிடைக்கும் நான் இன்னைக்கு நிலக்கடலை பூர்ணம் வச்சு கொழுக்கட்டை செய்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இட்லி பானையில் வைக்கிறதுக்கு நான் இட்லி தட்டில் இது மாதிரி கரிச்சிஃபை ஈரம் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கொழுக்கட்டை செஞ்சு செஞ்சு இதில் வச்சுட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறமா கொண்டு போய் இட்லி பானையில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுட்டோன்னா நம்மளோட கொழுக்கட்டை ரெடி வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் இப்படி சின்னதாக ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கிறேன் இப்படி பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ரவுண்டாக இப்படி தட்டணும் ரவுண்டாக மெலிசாக ஓரளவுக்கு தட்டணும் ரவுண்டாக தட்டிட்டு இப்போ பூர்ணத்தை உள்ளே வைக்க போகிறோம் பூர்ணம் உள்ளே வச்சாச்சு இது என்ன பண்ணுன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கத்தை அப்படி மடித்து விட்டுருணும் ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ரவுண்டை கொழுக்கட்டை ரெடி இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை என்னை கண்டிப்பாக அனுப்பி விடுங்க இங்கே பாருங்கள் ஒன்று செஞ்சுட்டேன் அடுத்தது எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் வா இங்கே பாருங்கள் ஒரு உருண்டை எடுத்துட்டேன் இப்படி நல்லா பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளங்கையிலே இப்படி இப்படி வச்சு தட்டணுன்னா இப்படி ரவுண்டாகிடும் ரவுண்டாகிடுச்சிங்களா இப்போ பூர்ணத்தை ஒரு ஸ்பூன் பூர்ணம் எடுத்து நான் இதுக்குள்ளே அப்படி வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டுக்கு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் தெரியுதுங்களா இங்கே இந்த எட்ஜில் இப்படி இப்படி கவர் பண்ணிடணும் மூடிட்டோன்னா நம்மளோட பூர்ணம் வெளியில் வராமல் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நான் இப்போ எல்லா கொழுக்கட்டையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் செஞ்சு இட்லி தட்டில் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சமாக பூர்ணம் இருந்திருக்கு இதை அடுத்த முறை நான் கொழுக்கட்டை செய்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிப்பேன் இல்லைனா இதை அப்படியே அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் நல்லா டேஸ்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியும் கூட வெள்ளத்தில் அயன் சத்து இருக்குது நிலக்கடலையும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து ஆவியில் வைக்கிற ஸ்நாக்ஸுன்றதால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம அடிக்கடி நம்மளும் சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு கொழுக்கட்டை செஞ்சு சாப்பிட்றது இப்போ வந்து இந்த மாவு நான் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றது கொழுக்கட்டை மாவு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் இந்த கொழுக்கட்டை மாவு வீட்டிலே செஞ்சு வச்சுருக்கேன் பச்சரிசியில் இதில் வந்து கொழுக்கட்டை மட்டும் இல்லை இடியாப்பம் செய்வேன் புட்டு செய்வேன் கொழுக்கட்டை இது மூணையும் நான் செய்கிறேன் நான் வந்து மே மாதம் அரைச்சேன் மே ஜூன் ஜூலை இப்போ மூணு மாதம் வரைக்கும் எனக்கு அந்த மாவு வருது அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் கடையிலேயும் ரெடிமேடாக கிடைக்குது உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை மாவு கடையில் கிடைக்கிற மாவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கையில் பிசு பிசுன்னு ஓட்டும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூனு எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அப்பப்போ ஒரு ஒரு சொட்டு கையில் வச்சுட்டு நம்ம தடை வீட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா கையில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் வாங்க கொழுக்கட்டையப்போ இட்லி பானையில் அவிச்சிடலாம் நான் இட்லி பானையை ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் வச்சாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்மளோட கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும் பத்து நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்க்கலாம் கொழுக்கட்டை ரெடியாக இருக்கும் டென் மினிட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் நான் கொழுக்கட்டை வேகிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஆவி வெள வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு போதும் இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை வெந்திருக்கும் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கொழுக்கட்டை சூடாக ரெடியாக இருக்குது அம்மா வந்தால் தான் கொழுக்கட்டைன்ற காலெல்லாம் போய் இப்போ நானே கொழுக்கட்டை செஞ்சு வீடியோ போடுற அளவுக்கு டெவலப் ஆகியாச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக மறக்காமல் கீழே லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட இனிப்பு கொழுக்கட்டை ரெடி நான் எப்பயுமே கொஞ்சம் ரசித்து செய்வேன் அதனால் நான் இப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் கொழுக்கட்டை உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கு பூர்ணம் தெரியுதுங்களா இது வந்து இனிப்பு கொழுக்கட்டை நான் பண்ணியிருக்கேன் இதே நீங்கள் கார கொழுக்கட்டை கூட பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலான்றது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்